ശബരിമലയിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയിലാണ് വാദം കേട്ട ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കാനാകുന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് എല്ലാവരും ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവിശനത്തിനെതിരെ വിധി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകൾ കാരണം സ്ത്രീപക്ഷവാദികളുടെ പ്രതീക്ഷ മറിച്ചാണ് ഭരണഘടനയാണ് വലുതെന്നും യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റണമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ വാദിക്കുമ്പോൾ മറിച്ചൊരു ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തൽ വിധിയെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുക ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാകും ജസ്റ്റിസ് ഖാൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരുടെ വിധി അനുകൂലമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് രോഹിംഗ്ടൺ നരിമാൻ ജസ്റ്റിസ് ദി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും യുവതി പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ചാണ് മുൻപ് വിധി എഴുതിയത് ജഡ്ജിമാരുടെ ഓരോ ചലനും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ അവർ പരിഗണിക്കുന്ന പല കേസുകളുടെയും അന്തിമ ഫലം എന്താണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ബാലഗോപാലും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മൗനത്തിൽ എല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ ആവർത്തന വിരസതയോടെ യുവതി പ്രവേശനത്തിനായി വാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ പതിവില്ലാത്ത ഗൗരവവും രോഷവും താക്കീതും നൽകി വാദം കേൾക്കൽ മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻപ് തീർത്ഥം മതിയാകുമെന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിലപാടും എല്ലാം വേഗത്തിലാക്കി എഴുതി വാങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ച് വിധി എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിർണായകമാവുക ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാകും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള മൗലികാവകാശവും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതി ഇടപെടലിനുള്ള പരിധികളും കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന എൻ എസ് എസ് അഭിഭാഷകൻ കെ പരാശരൻ വാദമുയർത്തിയപ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠയുടെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി സ്വഭാവം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ശബരിമലയിൽ പോകുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കുന്ന ആചാരം എന്ന വിലയിരുത്തൽ തെറ്റ് എന്നായിരുന്നു തന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച വി ഗിരി ഉയർത്തിയത് പ്രതിഷ്ഠയുടെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി സ്വഭാവം വിശദമായി പരിഗണിച്ചത് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിലെ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത എന്നത് ബാഹ്യ അളവുകോലാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ധാർമ്മികതയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള അഭിഷേക് സിംഗ്വിയുടെ വാദവും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ആരുമൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല മനസ്സ് വിശദീകരിക്കാൻ ഒന്നും പറയാനും ശ്രമിച്ചില്ല ഇത് മനഃപൂർവമാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ സൂചനകൾ പുറത്തു വരരുതെന്ന ബോധപൂർവമായ തീരുമാനം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ഓരോ അംഗവും എടുത്തിരുന്നു തങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകാനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് എല്ലാവരും നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് വാദങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നത് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ മതിയായ കാരണമല്ല ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലും സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകും ഓരോ ക്ഷേത്രത്തെയും പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ച് അവിടെ ദർശനത്തിന് പോകുന്നവരെ പ്രത്യേക മതവിഭാഗമായി പരിഗണിക്കാനാകില്ല ശബരിമലയിലേത് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആചാരമല്ല ശബരിമല എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രവേശനമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഈ വാദങ്ങളാണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടിയുള്ള ജയദീപ് ഗുപ്ത കോടതി മുറിയിൽ ഉന്നയിച്ചത് സമൂഹം കാലത്തിനൊത്തു മാറണം ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാകരുത് ആർത്തവം ജീവശാസ്ത്രപരമാണ് അതില്ലാതെ മനുഷ്യവംശത്തെ സങ്കല്പിക്കാനാകില്ലെന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ രാകേഷ് ദ്വിവേദിയുടെ വാദം കോടതിയെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഈ മലക്കം മറിച്ച് കേസിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ലിംഗനീതിയാണ് കോടതി പരിശോധിച്ച് തീർപ്പാക്കിയ വിഷയം വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിച്ച ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും വധഭീഷണിയും സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടുത്തലും നേരിടുന്നു എന്ന ഇന്ദ്രാജയ് സിംഗിന്റെ വാദം അവതരിപ്പിച്ചതും കേസിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതാണ് പ്രശ്നം ഭരണഘടന വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ യുക്തിക്കപ്പുറമുള്ള വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇത് എങ്ങനെ ബാധകമാകുമെന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം യുക്തിക്കും അതിനപ്പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങളിലുമെല്ലാം കോടതിക്ക് പ്രധാനം ഭരണഘടനയും തുല്യനീതിയുമാണെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ വിശ്വാസികളുടെ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്താകും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ജസ്റ്റിസ് ഖാൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വലതുവശത്ത് ഇരുന്ന ജസ്റ്റിസ് റോഹിംഗ്ടൺ നരിമാൻ ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എന്നിവരുമാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നീണ്ട വാദത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ മൂന്നംഗങ്ങൾ കേസിന്റെ വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയോ ഉണ്ടായില്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയാണ് അതിലൊന്ന് മുൻ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വാദം പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ചൂടാവുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറന്നാടൻ ട